Hi friends, welcome to all of you and have a nice day. Friends, in today's session, we are going to study about the NTSC PYQs, means the previous year questions for NTSC exam. Friends, most of the students are panic about the NTSC exam, but don't panic about it because it's a part of exam. It is not the determination of your intelligence and intellectual. Take it seriously but with a funny and with a better understanding some concept so friends now we are going to study about the some previous year questions and the probable questions for ntsc let's concentrate on that point friends now we have to discuss here about a most probable question which is asked in ntsc exam 2015 16. Question is that a body is thrown vertically upward with velocity u, then maximum height attained by the body will be. Friends, here consider that if a body is thrown vertically upward direction, then what maximum height attained by the body will be? We have to determine here the maximum height attained by the body. Mitrano. जर समझाए करी वस्तु आपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ला थ्रोन के लिए तर्ती मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर इंतज़ाव शकेल मतलब जब मैक्सिमम डिस्टेंस का असल तो बाय फॉर्मूला आपने लाया थी कहीं डिटरमाइन कराई से तो ऐसे भी आपने लाया थी कहीं चार ऑप्शन दिले ले फर्स्ट ऑप्शन है वन हाफ so friends, the idea is that the initial velocity of the initial velocity is given to us, which is capital U. The initial velocity is given to us in the formula of small u. So the idea is that we consider that this u means this capital U means small u. So consider that we have to study the third kinematic equation of the formula. So what is the formula? So V square is equal to U square plus twice G S. Okay. G in the uh, G is the acceleration due to gravity here. In the place of G, we also use A. V square is equal to U square plus twice A. Sasa Sudha Panaha formula lito. Parantu acceleration due to gravity he is in because of gravitational force sasa ta H and Agi upon G give shoto. What is the velocity when it is reaches at a maximum point. Jawai kada object upon asa ya paddhati ne var cha direction la throw ke la to jayas maximum height la pose to tevas te chichi velocity as the final velocity t as the zero. Matra initial velocity ya di kani aapla la di li le yu ji di li hai ti di li hai ya di kani capital U. So friend aapla la ek question laksha gye chye ya formula ya madhe v square kai as se फाइनल वेलोसिटी जी असेल मैक्सिमा एम हाइट ला पोसल्यानंतर त्याठिकाण तो ऑब्जेक्ट थांबतो स्टॉप होतो मग तो काही सेकंदाचा भाग जेवढा तो स्टॉप होतो त्यावेळेस त्याची फाइनल वेलोसिटी असते 0 सो v स्क्वेअर इल आपला 0 u स्क्वेअर से जागी आपण या ठिकाणी कॅपिटल u कंसीडर करणार आहे सो तो इल या ठिकाणी u स्क्वेअर 2gs ओके 2gs आते यहाँ ठीक नहीं हाँ जो u स्क्वायर है तो जब वह लेचेस लाइन यहाँ बाज़ रहा तो अपने से साइन चेंज हुए मतलब तो पॉजिटिव सा नेगेटिव हुई मतलब ये ठीक नहीं माइनस u स्क्वायर इज़ इक्वल टू टू g s ओके आप लोग ला हाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड कराई थी हमने जब आप लोग यस कैलकुलेट कराई था सो अन्य आठ टू जी जो है इसलिए मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हुई तो वो लेटिक अन्य अपॉन टू जी इज़ इक्वल टू यस यस दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी ये पद्धति ने ये आपका आंसर असल अन्य ते है ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज़ सी सो सी � if a mirror forms a virtual, erect and small image, then kind of mirror is. Aplala yadikani, virtual, 
इराइट स्मॉल इमेज फॉर्म करना मिरर को प्रकार विचार चार ऑप्शन दिल्ली पहा प्लेन मिरर कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर ए एंड बी बोथ मिरर को प्रकार की इमेज फॉर्म करते महत्ति गरजे है विद्यार्थी मित्रों महती है कि प्लेन मिरर जो नी आठवी पास अभ्यास आलो है इन द प्लेन मिरर द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट फॉर्म एट अ सेम डिस्टन्स एज द डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सो यठिका पहला पर उत्तर नहीं कारण प्लेन मिरर मध्य सेम साइज ऑफ इमेज फॉर्म होते अपने स्मॉल इमेज मटले है कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर मध्य जनरली एनलार्ज इमेज फॉर्म होते नी कॉन्केव इमेज ये मिरर मध्य जी इमेज फॉर्म होती ती एनलार्ज साइज की स्मॉल नर्च्युअली रेट नस्ते पर स्मॉल न मात्र आता थर्ड पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर अपने महती है कि या मिरर लाइड मिरर मन यूज करते वेहीकल्स मध्य हा मिरर यूज कारण हा मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर हमें ऑब्जेक्ट पेक्षा स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म होते मैक्सिम एरिया तो कवर करते इमेज का मनुन वेहीकल्स मध्य साइड मिरर मन यूज के वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज फॉर्म करना मिरर हा कॉन्वेक्स मिरर है ए एंड बी बोथ अू शक नहीं कारण ए मधे का सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज आते मन ए ऑप्शन बरबर नहीं ते ए एंड बी बरबर आू शक नहीं बी मधे लार्ज आते सो या क्वेश्चन जे आंसर है तो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर अंडरस्टैंड या पद्धति ने अपने कन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टडी के प्रकार इमेज मध्य सॉरी को प्रकार मिरर मध्य कशी इमेज फॉर्म होते तिची साइज का पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑफ इमेज हाथ जर गोषी तुम्हारा लक्षा आती तो आप अशा प्रश्न की उत्तर चांगल प्रकार देखो ये सुधा एक गोष्ट लक्षा गई कॉन्वेक्स मिरर मध्य नेहमी इमेज ही लहान वर्चुअल इरेक्ट आते मात्र ऑब्जेक्ट हा पोल वाइल नको अपने तीन को कंडीशन दिल्ली नहीं है सो या क्वेश्चन जे आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉन्वेक्स मिरर फ्रेंड्स लेट स्टडी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रो मैग्नेट द मोस्ट सुटेबल मटेरि इज इलेक्ट्रो मैग्नेट बनने ऑप्शन पैकी को मटेरियल बेस्ट सुटेबल चूज कर ऑप्शन नंबर ए है स्टेनलेस स्टील बी है सिल्वर सी आहे सॉफ्ट आयन आणि डी आहे निकेल एक गोष्ट लक्षा घी इलेक्ट्रो मैग्नेट मीन वॉट द इलेक्ट्रिक करंट इज पास आउट टू द आयन मटेरियल और मैग्नेटिक सब्सटन्स दैट आइन द मैग्नेटिजम इज इंड्यूस इन दैट and when the current is stop that's time it get demagnetized so here one of the important property for electromagnetic magnet is that the substance select for making electromagnet must be magnetized or demagnetized quickly and this property is satisfied by only soft iron ya tikani gosht lakshat gaychi hai कि ज्या सब्सटन्स अपने इलेक्ट्रो मैग्नेट मन यूज कराए तो सब्सटन्स मैग्नेटिजम सुधा लगे तैयार वाइल पाजे डी मैग्नेटाइजेशन सुधा तत्काल वाइल पाजे लवकर लवकर वाइल पाजे तो फंक्शन है प्रॉपर आत दृष्टि सुटेबल मरे मटेरि चार ही पदार्थांपकी सॉफ्ट आयन मध्य स्टेनलेस स्टील आला डी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी जी ती एज सॉफ्ट आयन इतकी सुटेबल निल्वर लो नॉन मैग्नेटिक सब्सटन्स है प्रश्न ये नहीं निकेल जरी मैग्नेटिक सब्सटन्स तरी तैक्षा सॉफ्ट आयन हा इजीली मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज होता सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज अ सॉफ्ट आयन इज अ करेक्ट आंसर सो फ्रेंड या पद्धति ने अपन प्रश्न का तुलनात्मक संश्लेषणात्मक अभ्यास कर प्रश्ना की उत्तर जी है ती मांडन एन टी एस सी एक्जाम महत्वाचार
ठरतो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टर्म्स म्हणजे एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जे आहे त्याच्यामध्ये लिटमस च्या बाबतीत कोणत्या पद्धतीचा चेंज होऊ शकतो अच्छा क्या फर्स्ट ऑप्शन है रेड लिटमस ब्लू सेकंड ऑप्शन है ब्लू लिटमस रेड एंड थर्ड ऑप्शन है रेड लिटमस ऑरेंज एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस ये एक गोष्ट लक्षा घेण गरजे है सुरुआती अपने सोल्यूशन कशाच दिल है को पदार्थाच दिल है तो लक्षा घेण गरजे है एक्वे सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड च सोडियम क्लोराइड हा को प्रकार का पदार्थ है मीन्स इट इज एसिड बेस और न्यूट्रल हे लक्षा घेण गरजे है मगर प्रकार सब्सटन्स मध्य कशा पद्धति ने लिटमस से कलर मध्य चेंज होते हैं अपने लक्षा दे सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट सॉल्ट आर बिलोंग्स टू द कैटेगरी न्यूट्रल एंड इन न्यूट्रल सब्सटन्स सोल्यूशन एक्वे सोल्यूशन देर इज नो चेंज इन लिटमस पेपर मीन्स डज नॉट इन इन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट रेड लिटमस डज नॉट टर्न ब्लू नॉट अ ब्लू लिटमस टर्न टू रेड देर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर इन अ सॉल्ट सोल्यूशन सो द ऑप्शन नंबर फोर दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन नॉट चेंज इन द कलर ऑफ आयदर रेड और ब्लू लिटमस मे सॉल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल न्यूट्रल सोल्यूशन मध्य कोणत्याही लिटमस पेपरच्या बाबतीत चेंज होत नाही म्हणजे रेड ब्ल्यू होत नाही ब्ल्यू पण रेड होत नाही जो आहे तो ऍज इट इज असतो सो ऑप्शन नंबर फोर जे आहे डी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आज आपण या ठिकाणी ज्या प्रश्नांचा अभ्यास केला हे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहेत म्हणजे गेल्या वर्षाच्या एन टी एस एक्झाम मध्ये मागील दोन हजार वगैरे हे जे मागचे एन टी एस एक्झाम झालेल्या आहेत या इयर्स मध्ये यांच्यामध्ये प्रश्न विचारले गेले आहेत या पद्धतीचे अनेक प्रश्न असू शकतात की जे तुम्हाला परीक्षेत विचारले जाऊ शकतात जे प्रॉबेबल क्वेश्चन असू शकतात सो फ्रेंड्स यासाठी तुम्ही आपले व्हिडिओ पूर्ण पाहणं गरजेचं आहे तर अशाच पद्धतीने आपण पुन्हा भेटणार आहोत अजून एका लेक्चरमध्ये तोपर्यंत आहे त्या प्रश्नांचा आपण सराव करूया आणि या ठिकाणी थांबूया धन्यवाद